Assalamualaikum. Ami Muhammad Khalidur Rahman, Armed Forces Medical College, Fourth Year Medical Cadet, Access Medical School, Pakhote ke shawai ke shubhacha. Aaj ke je job question hi discussion korbo. Sirf je liver histology of the liver, mainly histology of the liver. So histology of the liver ki ki amra mainly focused on classical hepatic lobule, portal lobule, and liver essence. Ei topic dhuna amra dekbo. So amra ek to histology tar agar ek to amra mane main kichu topics ek to jana door kar liver shomoti. Liver ta ki dhoraner organ. Liver ta mainly amader ek ta je glandular organ. Ita dhora hai largest gland of the body body er ekta largest gland to ei gland tar onekei bole je eta hocche shudhu exocrine part ba shudhu exocrine gland ba onekei endocrine bolte pare but most of the sobai mane mone kore je liver ta shudhu matro ekta exocrine gland kintu liver ta shudhu je exocrine gland ta na er kichu endocrine function ache ashole endocrine bolte bujhay je je gulo sorashori blood e secreted hoy kono substance cell theke blood e secreted holo jeta duroborti jaygay ke kaj korbe that is that means endocrine so, liver is a blood supply. Liver is a blood supply. a blood supply. Liver is a blood supply. Liver is a blood supply. Liver is a blood supply. is a blood supply. Liver 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 is a blood Intestine and our capillary plexus. Hai. Then again, this blood again goes to the portal vein. Portal vein where our liver is. Liver is sinusoidal blood admixture. Hai. Then attach intestinal capillary, a liver is sinusoidal capillary. Then again goes to the blood to the heart. That's why it is called portal circulation. Attach intestinal capillary, the pasco, the hepatic capillary, the pasco, liver sinusoid. I'm ready to go. Tomorrow, it is a blood supply. I'm a poor discussion. Gorbo again, a liver, a heterocar organ to someone that Tomra Jana just a gorbo histologically keep a jay. So, the history of the anatomical unit of the liver is classical hepatic lobule, which is mainly important for venous drainage. It is important that classical hepatic lobule is mainly important for venous drainage. যদি এটা একটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেহেতু এটা গ্ল্যান্ডুলার একটা অর্গান এখানে এতগুলো লোবিউল টোবিউল আছে তাহলে এটাকে অবশ্যই লোবিউলকে ভাগ করার জন্য সবসময় একটা সেপটা বা কানেকটিভ টিস্যু দরকার হয় তো এখানে লিভারে এরকম সারাউন্ড থাকে একটা আছে কানেকটিভ টিস্যু যেটাকে আমরা বলি গ্লিসনস ক্যাপসুল দিস ক্যাপসুল যখন লিভারের বিভিন্ন সেপটা ফরমেশন করে যখন ভেতরের দিকে ঢুকে যায় তখন বিভিন্ন লোবিউলে ভাগ করে দেয় so, classical hepatic lobule ta jodi amra dekhi ekhane eta dekhte hocche hexagonal in shape shape ta hocche hexagonal tar eta 6 ta kona ache ei 6 ta kona er central e thake hocche central vein ebong periphery at each corner thake hocche portal tract ekhane ektu eta misconception onek shomoy hoy ar ki jeta bola hoy ar ki je ekhane ashole portal tract bollo eta ke portal tract onek shomoy bole jena ektu tetrad bola ta uchit mone hoy ar ki eta dekhbo keno tetrad bola hoy to ami age just basic structure gulo jodi boli ni tale central e thake hocche central vein ebong at each corner presents portal tract Center to periphery, center to periphery, one boy likache is one cell thickened, when actor cell thickened manner, hepatic plates of cell thage. It is a hepatic lamina. Abrakono kunu boy bolache, jet in a two cell thick manner, a thage, jet a gabola high hepatic lamina. এখন laminar in between lamina বা যদি বলা in hepatic plates of cell এর মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা থাকে যেটাকে আমরা বলি ল্যাকুনা ল্যাকুনা কন্টেইন করে হেপাটিক সাইনোসয়েড ল্যাকুনার মধ্যে থাকে হেপাটিক সাইনোসয়েড এখন তো পোর্টাল ভেনটা মেইনলি আমাদের ফর্ম হয় হচ্ছে তিনটা জিনিস দ্বারা এটা আমরা অনেকেই জানি কি ব্রাঞ্চ অফ দা এই পোর্টাল ভেন বা পোর্টাল ভেনিউল তার ব্রাঞ্চ অফ দা হেপাটিক আর্টারি বা হেপাটিক আর্টারিওল আর আর একটা হচ্ছে আমাদের বাইল ডাকটিউলস আর सेंट्रली तो सेंट्रल भेन आचे तो इखाने एक तो आम्रा जो दी देखी जिखाने आरो कुछ माने या होए सेटा होचे जोखोन सेंट्रल थे के पेरिफेरल दिके जोखोन जेते था के एट द इच कॉर्नर सुधु मात्रो प्रत्येक टा कॉर्नर ही गया हेपाटिक लैमिनर जे सेल गुला आचे ये हेपाटिक लैमिनर सेल गुला तीन टा माने एडजस्टेंट थ adjacent three lobules are connected hoye to keno etar importance ekta khub mane importance ache jeta ami inshallah pore bolbo to hepatic lobule er je cell actually amra boli je hepatic lamina te motamoti cell thake pray 20 moto kono kono boye bola ache je 1000 ta classical hepatic lobule thake ar ki kono kono boye ache je 1000 tar moto classical hepatic lobule paoa jay ar ekhane je e je sinusoid jeta ache e sinusoid e actually dui ta blood ekta hocche 
ভেনাস ব্লাড যেটা আছে পোর্টাল ভেন থেকে আর ক্যাপিলারি ব্লাড এই জায়গাতে আছে অ্যাডমিক্সচার হয় তার আগে ক্যাপিলারি ব্লাড আর হচ্ছে এই সরি আর্টেরিয়াল ব্লাড এবং ভেনাস ব্লাড অ্যাডমিক্সচার হওয়ার কোনো সোর্স নাই যখন ব্লাড সাপ্লাই বলা হবে তখন এটা আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ তো এখানে একটা যদি দেখি এই ছবিটাকে যখন আমরা বড় করে দেখতেছি এই জায়গাতে তখন দেখছি যে হেপাটিক প্লেটস অফ সেল দুই দিকে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ভেন পোর্টাল ট্রায়ার এই পোর্টাল ট্রায়ার থাকে হচ্ছে মাঝখানে ল্যাকোনা ল্যাকোনাতে কন্টেন্ট করছে আমাদের হেপাটিক সাইনোসয়েড তো হেপাটিক সাইনোসয়েডের স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি জানি যে আমরা ক্যাপিলারি হচ্ছে তিন ধরনের কন্টিনিউয়াস ফেনেস্টেড উইথড্রপ উইদাউট ড্রপ আর হচ্ছে সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারি তো সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারি মিনস যে সাইনাস প্রেজেন্টেড ক্যাপিলারি তার মানে এই ক্যাপিলারিগুলো সাইনোসয়েড একটা হচ্ছে ডায়লেটেড হয় আর এখানে প্রচুর পরে ফেনেস্টে ফেনেস্টেশন থাকে মানে পোর থাকে অনেক পোর থাকে তো কিছু কিছু বলা হয় যে সিঙ্গেল লেয়ার অফ এন্ডোথেরিয়াল সেল এবং বেজার ল্যামিনা প্রেজেন্ট থাকে কিছু কিছু বই বলা আছে যে বেজার ল্যামিনা হবে ডিসকন্টিনিউয়াস ডিসকন্টিনিউয়াস বেজার ল্যামিনা কিন্তু আরও কিছু বলা যায় না বেজার ল্যামিনা এখানে প্রেজেন্টই থাকে না শুধুমাত্র সিঙ্গেল লেয়ার অফ এন্ডোথেরিয়াল সেল প্রেজেন্ট থাকে তো এটার ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের পোর্টাল ভেন থেকে যতগুলো ব্লাড আমাদের ইন্টেস্টাইন থেকে পোর্টাল ভেন দিয়ে আমাদের যতগুলো আসতে চাই সম্পূর্ণ মেলি থাকে নিউট্রিশন মানে নিউট্রিশন ফুল ফিল্ড ব্লাড কারণটা হচ্ছে যে আমাদের যত কিছু অ্যাবজর্ব হয় ইন্টেস্টাইনে সবগুলাই যায় হচ্ছে পোর্টাল ভেনে তাহলে পোর্টাল ভেন তাহলে পোর্টাল ভেন থেকে যদি লিভারে যেগুলো আমি পাঠাচ্ছি এখানে কিন্তু অক্সিজেন নাই কারণ যে অক্সিজেনটা ইন্টেস্টাইনকে দেওয়া হয়েছিল বাই দা মানে ব্রাঞ্চ অফ দা আমরা জানি সিলিয়াক ট্রান্স সুপেরোমেজেন্টিক আর্টারি ইনফেরোমেজেন্টিক আর্টারি যেগুলো ব্রাঞ্চ দেয় আর কি সাপ্লাই সেগুলো সব মোটামুটি অলমোস্ট অল অক্সিজেন ইউটিলাইজ করে ফেলে ইন্টেস্টাইন এবং স্টমক সবগুলো ইউটিলাইজ করে ফেলে তাহলে এখানে যে পোর্টাল ভেনে যে ব্লাডটা দেয় সেলে মেইনলি নিউট্রিশন থাকতে পারে বা কোনো যদি আমরা টক্সিন যদি যাই কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সেগুলোও এটার মাধ্যমে আসতে পারে কারণ ড্রাগ যদি বিভিন্ন হয় ড্রাগের এই ড্রাগগুলোও কিন্তু পোর্টাল ভেনেই মেইনলি এন্টার করে পোর্টাল ভেনের মধ্যে দিয়ে লিভারে আসবে তাহলে লিভার কিন্তু অক্সিজেন পাওয়া লাগবে যেটা যেহেতু একটা লিভার সেল সেলের ওখানে আমাদের রেসপিরেশন অ্যারোবিক রেসপিরেশন চালানো লাগবে দ্যাটস হোয়াই লিভারের সরাসরি সিলেক্ট রাঙ্কের আমরা একটা ব্রাঞ্চ আছে জানি যে কমন হেপাটিক আর্টারি এই হেপাটিক হার্টারিটা এখানে আসে তাহলে লিভারকে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে হেপাটিক আর্টারি আর একটা হচ্ছে পোর্টাল ভেনি পোর্টাল ভেন পোর্টাল ভেনের মেইনলি যেটা সেটা হচ্ছে নিউট্রিশনাল মেইনলি সাথে অক্সিজেন বা আদার মানে সরি বিভিন্ন সাবস্টেন্স থাকতে পারে যেমন টক্সিন ব্লাড মানে এই কী বলে ড্রাগ ট্রাগ অ্যাটসেট্রা বিভিন্ন জিনিস আর অক্সিজেন যে ব্লাডটা আছে সেই ব্লাডটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে হেপাটিক আর্টের মাধ্যমে তো এটা ধরা হয় যে পোর্টাল ভেন থেকে যে ব্লাডটা যায় সেটা হচ্ছে অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট বা কোনো কোনো যে বলা হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি ফাইভ টু এইটটি পার্সেন্ট যদি ধরা হয় আর বাকি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ব্লাড আসা হচ্ছে হেপাটিক আর্টের মাধ্যমে লিভারের ব্লাড সাপ্লাই ওটা কীভাবে হয় পরে দেখা যাবে তো এখন এই যে ব্লাডটা তাহলে এখন কোথায় আসলে পোর্টাল ট্রায়ারে তাহলে আমরা যদি দেখি পোর্টাল ট্রায়ার থেকে সেন্ট্রালি পোর্টাল ট্রায়ার থেকে যদি সেন্ট্রালি দুইটা জিনিস আসে একটা হচ্ছে আমাদের পোর্টাল ভেনের ব্লাড আর একটা হচ্ছে হেপাটিক আর্টারি ব্লাড এই দুইটা ব্লাডই অ্যাডমিক্সার হচ্ছে হেপাটিক সাইনোসয়েডে তাহলে এই জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেনেটেড এবং সাথে আমরা নিউট্রিশনাল দুই ধরনের ব্লাডই আমরা এই জায়গাতে পাচ্ছি হেপাটিক সাইনোসয়েডে তাহলে এখন যদি এটার মাধ্যমে যদি আমরা সরাসরি সেন্ট্রাল ভেনে পাঠিয়ে দিতে ব্লাড চলে তাহলে তো কোনো আমাদের লাভ হলো না এই জন্য কী হয় এই যে পোর্টটা প্রায় দেখা যায় সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারি থার্টি টু ফর্টি মাইক্রোমিটার ইন ডায়মিটার তো এখান থেকে এই ব্লাডগুলো যেহেতু এটা হাইলি পোরাস থাকে দ্যাটস হয় যেহেতু আমাদের অক্সিজেন দেওয়া লাগবে তাহলে অক্সিজেনে পোর দিয়ে আবার হেপাটিক সেলের কাছে আসবে অথবা হেপাটিক সেল যদি কোনো কিছু সিনথেসাইজ করতে চাই যেমন আমরা দেখি যে হেপাটিক সেল সিনথেস করে বিভিন্ন ফসফোলিপিড গ্লাইকোলিপিড তারপর হচ্ছে অ্যাপোপ্রোটিপুর বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেগুলো তৈরি করে লেসিন এগুলো যদি সে ব্লাডে ক্লটিং ফ্যাক্টর এগুলো তো ব্লাডে পাঠানো লাগবে তখন কি করে এই হেপাটিক সেলের সবগুলো এগুলো কোথায় পাঠায় দেয় এই জায়গাতে দেয় সেন্সয়েডের স্পেসে চলে আসে একটু জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারি এবং হেপাটিক ব্লাডসের মধ্যে একটা স্পেস আছে দিস স্পেস ইজ কলড স্পেস অফ ডিসি তাহলে কোনটা স্পেস অফ ডিসিটা কি সাইনোস ইন বিটুইন সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারি অ্যান্ড সাইনোসয়েডাল সারফেস অফ হেপাটিক প্লেটস অফ সেল বা হেপাটিক প্লেট বা লাইমিনা এর মধ্যে যে স্পেসটা এটাকে আমরা বলছি স্পেস অফ ডিসি স্পেস অফ ডিসিতে একটা ইম্পর্টেন্ট সেল পাওয়া যায় সেই সেলটাকে আমরা বলি স্টিলেট সেল এই স্টিলেট সেল আর একটা নাম আছে স্টিলেট সেল অথবা এটাকে বলা আইটো সেলও বলা হয় স্টিলেট
বা লিপিড যেগুলো থাকে সেগুলোকে সে স্টোর করে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আছে ভিটামিন এ স্টোর করে রাখে এই স্প্লেট সেল আর হেপাটিক সাইনুসাইডে দুটো ইম্পর্টেন্ট সেল পাওয়া যায় এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মোনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইড যেটাকে আমরা বলি লিভারের ক্ষেত্রে কাফফার সেল কাফফার সেল এই যে আমাদের নিডকুনটা থেকে আসতেছে আমাদের পোর্টাল ভেন থেকে যত ধরনের বিভিন্ন যদি টক্সিন বা বিভিন্ন খারাপ জিনিসপত্র যদি আসে অথবা আমরা জানি যে এজড আর বেশি বা যদি ইরেথ্রো ব্লাস্ট এই দুই কোনটা দুইটা জায়গাতে আমাদের ডিস্ট্রাকশন হয় একটা হচ্ছে স্প্লিন আর একটা হচ্ছে লিভার তাহলে লিভারের কোন জায়গাতে দিস কাফার সেল আমরা জানি যে আর বিসি ডিস্ট্রাকশনের জন্য মেনলি মোনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইটিক ফ্যাগোসাইটিক সিস্টেম বা আরেকটা বলা হয় রেটিকুলার ইন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম যেটা হচ্ছে লিভার এবং স্প্লিন এই দুইটা জায়গাতে মেনলি আর বিসি ডিস্ট্রাকশন হয় সেটা করে থাকে এই কাফার সেল তাহলে আমরা দেখলাম যে দুইটা ব্লাড সেন্ট্রি পেটারলি আসছে একটা হচ্ছে পোর্টাল ব্লাড আর একটা হচ্ছে আমাদের হেপাটিক মানে আর্টারিয়াল ব্লাড তাহলে এগুলো যখন আসলো সে কি করে এই ব্লাড গুলো পোর দিয়ে দিয়ে দেয় আবার লিভারকে এই হেপাটিক প্লেস অপশন এরা তখন আবার অন্য পোর দেয় আবার পাঠায় দেয় মোটামুটি আমরা জানি যে লিম্ফ্যাটিক মানে কোন জায়গাকে ব্লাড সাপ্লাইয়ের জন্য যে একশো পার্সেন্ট যদি আমরা তাকে কাউকে ব্লাড দিই সে পুরো একশো পার্সেন্ট হেপাটিক ড্রেনেজের মাধ্যমে সে ড্রেন করতে পারে না তো এর মধ্যে মাত্র তাহলে টেন পার্সেন্ট থেকে যায় এই টেন পার্সেন্ট ব্লাড যেটা আছে এই টেন পার্সেন্ট ব্লাডটা তখন কি হয় আমরা লিম্ফ্যাটিক তৈরি হয় তো তাহলে এই লিম্ফ্যাটিক্সটা কোথায় যাই এখানেও তাহলে লিম্ফ্যাটিক্সটা মেইনলি এখানে পাবো হচ্ছে স্পেস অফ ডিসিতে যে তৈরি হলো প্লাজমা যেগুলো থাকলো এক্সট্রা যেটা আমাদের সাইনোসাইডে ফেরত গেল না সেটা চলে যাবে হচ্ছে আমাদের এই জায়গাতে যেটা সেন্ট্রালি পোর্টাল ড্রাইভ ওইটা আমরা বলতেছি পরে তাহলে নাইনটি পার্সেন্ট জিনিসই আবার এখানে ফেরত চলে আসলো ফেরত আসে সেন্ট্রাল ভেনে যায় এখানে কেন আসে পোর্টাল থেকে সেন্ট্রালি এটার কারণটা হচ্ছে হেপাটিক আর্টারি মেইনলি প্রেসার থেকে ধরা হয় যে হান্ড্রেড মিলিমিটার অফ মার্কারি পোর্টাল ভেনের যে ব্লাড প্রেসারটা থাকে এইট টু টেন মিলিমিটার অফ মার্কারি এটা নাইনটি টু হান্ড্রেড আর সেন্ট্রাল ভেনের যে প্রেসারটা থাকে সেটা হচ্ছে অলমোস্ট ফাইভ মিলিমিটার অফ মার্কারি তাহলে এখানকার তাহলে সাইনোসোরাল ক্যাপিলারিতে যদি ব্লাড প্রেসারটা অনেক বেশি থাকে আর সেন্ট্রাল ভেনের ব্লাড প্রেসার প্রেসারটা অনেক কম থাকে তাহলে আমরা জানি যে কোনো জায়গায় হাই প্রেসার থাকে লো প্রেসারে যায় সুতরাং এই জায়গাতে এই জন্য ব্লাডটা আসে আর একটা সেল পাওয়া যায় এই জায়গাতে সেটাকে আমরা বলি এন কে সেল বা ন্যাচারাল কিলার সেল ন্যাচারাল ন্যাচারাল কিলার সেল ন্যাচারাল কিলার সেল এই ন্যাচারাল কিলার সেল এটার অপর একটা নাম হচ্ছে লার্জ গ্র্যানুলার লিম্ফোসাইড বলে অথবা কেউ পিট সেলও বলে আর কি এই সেলটা তাহলে এই সেলে এই জায়গাতে হেপাটিক সাইনোসাইড এই জিনিসগুলো পাওয়া যায় তাহলে আমরা দেখলাম আটটা জিনিস যদি আমরা দেখি যখন বলেছিলাম যে পেরিফেরালি সেন্টার থেকে যখন হেপাটিক প্লেটস অফ সেলগুলো যায় তখন অ্যাডজাস্টেন্ট তিনটা স্ট্রাকচারের সাথে তারা কন্টিনিউস হয় বাট অন্য জায়গাতে কন্টিনিউস হয় না এই জন্য যেগুলোতে কন্টিনিউস হয় না সেগুলোকে আমরা বলি লিমিটিং প্লেট এইগুলো সবগুলো আমাদের লিমিটিং এর বাইরে কিন্তু আর যাবে না কিন্তু যেখানে কন্টিনিউস হয়ে যায় তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ওই জায়গাতেও যদি আমরা বলি যে যেহেতু লিভারটা একটা হচ্ছে গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার এবং আগে বলেছিলাম যেটা ক্যাপসুলেটেড থাকে তাহলে ক্যাপসুলটা ভেতরের দিকে গিয়ে তারা কিন্তু পোর্টাল ট্রায়ডকেও সারাউন্ড করে তাহলে যখন সারাউন্ড করবে তাহলে এই যে ক্যাপসুলার স্ট্রাকচার বা কানেকটিভ টিস্যু এবং এই হেপাটিক প্লেটস অফ সেল তাহলে পোর্টাল ট্রায়ডের কানেকটিভ টিস্যু এবং হেপাটিক প্লেটস অফ সেলের মধ্যে যে স্পেসটা পাওয়া যায় এই স্পেসটাকে বলা হয় স্পেস অফ মল এই স্পেস অফ মলের ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে লিভার থেকে যে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ বলা যায় সেগুলোকে ড্রেন করে লিভারের অ্যাকচুয়ালি কোনো লিম্ফ্যাটিক সেরকম কোনো ব্রাঞ্চ ট্রাঞ্চগুলো নেই এই সরাসরি এখান থেকে গিয়ে সুপারফিসিয়াল এবং ডিপ লিম্ফ্যাটিক্সে গিয়ে ড্রেন করে তো যা হোক ওটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না এই জন্য বলা হয় যে এখানেও কিছু ছোট ছোট লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল থাকে এই জন্য আমি বলি যে এটা পোর্টাল ট্রায়ড অনেক সময় বলাটা মিসলেম হতে পারে পারে আর কি প্রথম অবস্থায় দেখা হয়েছিল তখন দেখছিল যে পোর্টালটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চারটা জিনিস যে আমাদের মেইনলি হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন মানে সাইনোসয়েড থেকে হেপাটিক সেলে যাবে হেপাটিক সেল থেকে আমাদের সাইনোসয়েডে আসবে আর স্পেস অফ মল যেটা এটা মেইনলি শুধু হচ্ছে আমাদের লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজের জন্য আচ্ছা এখন যদি দেখি যে হেপাটিক সেলগুলো এই সেলগুলোর অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচার হচ্ছে হেক্সা পলিহেড্রাল বলে বা অনেক সময় বলা হয় যে এগুলো হচ্ছে কিউবয়ডাল ইন ন্যাচার তাহলে এই কিউবয়ডাল ইন ন্যাচার তো সাইনোসয়েডাল যে সারফেসটা আছে তো এর কিউবয়ডাল আমরা দেখব বাইল কীভাবে ফরমেশন হয় বাইল ফরমেশন হচ্ছে যে দুইটা সেলের দুইটা হেপাটিক সেলের অ্যাডজাস্টেন্ট স্ট্রাকচারগুলো প্লাজমা মেম্বারগুলো গলে যায় নাই হয়ে যায়
এই বাইল ক্যানালিকুলি আর হেপাটিক সাইনোসাইড আলটিমেটলি এরা কী করে প্রত্যেকটা অ্যাকচাসেন্ট একটা বাইল ক্যানালিকুলি অপর একটা বাইল ক্যানালিকুলির সাথে মানে জয়েন করে বাইল ক্যানালিকুলি ইন্ট্রা লোবিউলার স্ট্রাকচার দেন এগেন প্রত্যেকটা বাইল ক্যানালিকুলি একটার সাথে এন্টার করে যখন অ্যাট দ্য পোটাল ট্রায়ার্ডের মধ্যে যখন আসবে এটা যাই হচ্ছে অপোজিট সার্ফেস একটা সার্ফেস সাইনোসাইডাল সার্ফেস থাকে অপর দিকে যে সার্ফেস সেটা হচ্ছে আমাদের বাইল মানে বাইল ডাক্টুলের দিকের সার্ফেস তাহলে এই সার্ফেসটা যদি আমরা ধরি এরকমভাবে যাই তো ए सार्फेसर जो बैल डाक्टिल एरा एट द एंड अब द हेपाटिक लैमिना जो पोटाल ट्रायडर एखे एस तैरि इंट्रा लोबिउलारलि इंट्रा लोबिउलारलि मेनलि तैरि कैनल अफ हेरिंगस कैनल अफ हेरिंग इंट्रा लोबिल जो आप बैल कैनलिगुलि बी तक क्योंकि वो डाक तैरि है दो सेल मध्य ही छोड़ो एडजस्टमेंट स्ट्राक्चार क्योंकि इंट्रा जो कैनल अफ हेरिंग चले जाए तक क्योंकि वो एक डाक तैरि गए और लाइनिंग थे लाइन टाइम सीम्पल कि जगह तो आज है किडल को बसिभाग क्षेत्र में बला है जो ओखानकार लाइनिंग हे किडल कलम नार जदि डाक्ट लाइनिंग मेनलि कलम नार है तो कि किडल होते तो एखे तैरि गए बी कैनल अफ हेरिंगस अच्छा तो कैनल अफ हेरिंगस इंट्रा लोबिउलार स्ट्राक्चार कैनल अफ हेरिंग इंट्रा लोबिउलार कैनलिकुली इंट्रा लोबिउलार स्ट्राक्चार एरपर जो हमारे बैल डाक्टिउल तैरि करते एट द एंड अब द हेपाटिक प्लेट हमें जो बी पोर्टाल कैनल तक वो इंटर लोबिउलार स्ट्राक्चार इंटर लोबिउलार स्ट्राक्चार तेल एदिकार बैल डाक्टिउल एदिकार बैल डाक्टिउल जाए एखानकार बैल डाक्टिउल विभिन्न जगार बैल डाक्टिउल मिला तैरि कर रईट एंड लेफ्ट बैल डा सरि हेपाटिक डाक तैरि कर विभिन्न तैरि कर रईट एंड लेफ्ट हो हेपाटिक डाक तेल एगू जो अब तेज रईट एंड लेफ्ट हेपाटिक डाक हेपाटिक डाक हम कमन हेपाटिक डाक कमन हेपाटिक डाक हुए पा हमें गल ब्लाडर जो है गल ब्लाडर सिसटिक डाक्टर साथ मिले तैयारी करेंगे कमन बैल जो इंटर कर डिओनम सेकेंड पार्ट अफ द डिओनम मेजर डिओनम पाइप तो ये हमारे मेनलि देखल बैल्ट ड्रेनेज है तो बैल कम्पोजिशन दिखे नाई जा बैल मेनलि देखल सार्फेस एक हेपाटिक सेलर एक सार्फेस थको टुवर्ड्स द सनोसएड अपर एक सार्फेस थको टुवर्ड्स द बैल ये सैनोसएड ए बैल एखान जिन क्यों एडमिक्सचार है ना बैल जाए एक देखे दुईटे जिन आज सेंट्रिपेटाल एक हे पोर्टाल भेनर ब्लाड और एक हे हेपाटिक गार्डर ब्लाड और दुईटा जाए हे सेंट्रिफ्यूगल सेंट्रिफ्यूगल इन डेक्शन से एक जाए हे सेंट्रल भेन थे जो आप बैल डाक्टर माध्यम बैल डाक्टर माध्यम तो सेंट्रल भैन थे बैल डाक्टर जाए सेंट्रिफ्यूगल इन डेक्शन और एक लिम्फेटिक्स देखी से सेंट्रिफ्यूगल इन डेक्शन तो ये क्लसिकल हेपाटिक लोबिल परवर्ती पोर्टाल लोबिल और लिभारेसिनस नहीं डिसकस करब इनशाला असलम